असलम आईकुम दोस्तों स्वागत है एग्रीकल्चर फार्म हाउस के नई और एक जानकारीदार वीडियो में दोस्तों अभी रात का टाइम है दस बज रहे होंगे तो अभी मेरे फार्म में सारे काम हो चुके हैं और रात के टाइम में दोस्तों एक बार मैं फार्म में आता हूँ और फार्म में आकर विजिट करके देखता हूँ कि बाढ़ में कोई चेंजेस तो नहीं है कोई दिक्कत तो नहीं है क्योंकि दोस्तों रात के टाइम में अगर आप अच्छे से बाढ़ को देखेंगे तो कल का जो शेड्यूल है आने वाले दिन का जो शेड्यूल है उसको एक माइंड मैपिंग आपके दिमाग में हो जाता है कि कौन सा काम आपको सुबह आकर पहले करना होता है कौन सा मैनेजमेंट आपको देना होता है कौन सा मेडिसिन का शेड्यूल आपको इस्तेमाल करना होता है तो ये सारे चीज़ आप जितने एडवांस जितने जल्दी आप करेंगे आपका बाढ़ का जो ग्रोथ है वो ज़्यादा अच्छे से आएंगे बहुत सारे फार्मर भाई हैं जिसको फोर्टी डेज का जो ग्रोथ है बॉडी वेट आता है मेरा तीन दिन चार दिन पहले ही वो बॉडी वेट आ जाता है तीन दिन चार दिन पहले ही उससे कम एफ में अच्छा रिजल्ट आ जाता है इसका दोस्तों कारण यह है कि आप जितने जल्दी मैनेजमेंट करेंगे जितने जल्दी बाढ़ में ट्रीटमेंट करेंगे जितने जल्दी एक्सेंस लेंगे उसके हिसाब से आपका जो शेड्यूल है उसमें चेंजेस आ सकती है एक पोल्ट्री फार्मर होना एडवांस बिजनेस है दोस्तों अगर एडवांसली इस मैनेजमेंट को आप करेंगे तो इसमें ज़्यादा आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा तो रात के टाइम में क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ है जो आपको नज़र आते हैं अगर आप आधा घंटे एक घंटे फार्म में बाहर बिताते होंगे बाढ़ को देखेंगे बाढ़ में डिस्टर्बेंस नोटिस करेंगे अगर इस चीज़ को अगर नोटिस करेंगे तो इस चीज़ में आपको बहुत अच्छा फ़ायदा देगा दोस्तों आज रात के टाइम में मैं फार्म में विजिट करूंगा और आपको दिखाऊंगा कि प्रॉब्लम आपको कैसे नोटिस करना है दोस्तों दोस्तों वीडियो को डिटेल्स में जाने से पहले एक रिक्वेस्ट है आप सबसे अगर आप नए पोल्ट्री फार्मर है या फिर एग्रीकल्चर में कोई भी बिजनेस करते हैं पोल्ट्री फार्मिंग से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि दोस्तों मैं हर एक दिन एक एक करके वीडियो अपलोड करता हूँ जैसे कि आने वाले टाइम में अगर आप पोल्ट्री फार्मिंग रिलेटेड या फिर एग्रीकल्चर रिलेटेड या फिर कोई भी बिजनेस रिलेटेड जो एग्रीकल्चर से कनेक्टेड है अगर इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपको वेरीफाइड एक्सपीरियंस के तौर पर जो नॉलेज होते हैं वो आपको मिल जाएंगे दोस्तों और बहुत सारे फार्मर भाई मुझे कमेंट करके सवाल करते कि भैया मैंने मेरा बाढ़ बहुत मर रहा है मेरे बाढ़ में बहुत डिस्टर्बेंस आ रहा है मैं कैसे मैनेजमेंट करूं ट्रीटमेंट करूं सो so, इस सब दोस्तों के लिए मैं एक ही चीज़ बोलना चाहता हूं कि अभी मैं जो मैनेजमेंट कर रहा हूं वो मैनेजमेंट दोस्तों क्या है कि सुपरवाइजर भैया से जब मैं सलाह लेता हूँ तो जब मेजर डिसीजन होते हैं जैसे कि साउंड का प्रॉब्लम अचानक आ जाना या फिर बहुत सारी दिक्कतें अचानक आ जाना तो सुपरवाइजर भैया पहले तो फ़ोन में ही मेडिसिन मुझे रिफर्स कर देते थे बा मैं भी खुद भी मैनेजमेंट में जो लगता है मेडिसिन मैं रिफर्स करता तो लेकिन अब क्या हो रहा है बहुत एडवांसली मैं मैनेजमेंट को कर रहा हूँ इसके लिए सुपरवाइजर भैया मेरे फार्म में आते हैं और मेरे सामने ही जो बाढ़ का जो ऑपरेशन करते हैं या फिर मैं खुद ही जब सुपरवाइजर भैया रिफर्स करते हैं तो मैं खुद ही बाढ़ का ऑपरेशन करके देखता हूँ कि कौन सा चीज़ है उस प्रॉब्लम का वजह हो सकते हैं जैसे कि आप एक उदाहरण से धो लीजिए कि साउंड का प्रॉब्लम तो साउंड लांस इकोलाई की वजह से आ रहा है या फिर वेदर की वजह से आ रहा है तो बहुत सारे जो कारण होता है जिसमें साउंड आते हैं बहुत सारे कारण कारण होते हैं जिसमें बाढ़ में डिस्टर्बेंस आते हैं तो कौन सा एग्जैक्ट कारण है उसको दो, दोस्तों डिफाइन करना है तो इसी वजह से दोस्तों जो भी फार्मर भाई मुझे सवाल करते हैं कि मेरे फार्म में ये डिस्टर्बेंस आ रहा है तो जब तक दोस्तों मैं आपका फार्म का कॉन्डिशन ना देखूँ जब तक आपका फार्म में मैं सिचुएशंस ना देखो तो आप मैं मेडिसिन नहीं बोल सकता क्योंकि बहुत अच्छे मैनेजमेंट करने के बावजूद पिछले वाले जो शेड्यूल है उसमें मेरे साउंड का प्रॉब्लम आ गया था तब बरसात का मौसम चल रहा था दो शेड्यूल आगे की बात कर रहा हूँ तो इसको आने से क्या एक कारण यही था कि बरसात के टाइम में बाहर की तरफ बैक्टीरिया हो जाता है तो इसके वजह से बाढ़ में डायरिया हो गया था उस डायरिया की वजह से भी साउंड आ जा आ गया था जो एक नया एक्सपीरियंस है मेरे लिए तो इसीलिए दोस्तों हर एक दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आपके फार्म में जब तक मैं सिचुएशंस आपके बाढ़ का कॉन्डिशंस ना देखूँ तो तब तक मैं मैनेजमेंट में कोई आपको रेफर्स नहीं कर सकता कि इसी ट्रीटमेंट को ही आप चलाना है और इसके लिए दोस्तों हर एक दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप आ, मेरा फार्म क्लीनिंग वीडियो से बोर्डिंग वीडियो तक एवं एक से जो पूरा वीडियो होता है एक से चालीस दिन तक पूरा वीडियो एक एक चीज़ मैनेजमेंट कीजिए तो आने वाले टाइम में आपके फार्म में कम से कम डिस्टरबेंस हो एक कॉम्प्लिकेटेड बिजनेस है दोस्तों अभी चाहते हैं रात के टाइम में आप देख सकते हो मैंने पेपर का इस्तेमाल दोस्तों बहुत ही सोच समझ के किया है दोस्तों मैंने उस वाले जो जगह है उस वाले जगह में जो वेंटिलेशन से सिर्फ एक से डेढ़ फीट का वेंटिलेशन से रखा है 
इस तरफ भी आप देख सकते हो फार्म के उस तरफ मैंने एक से डेढ़ डेढ़ फुट का वेंटिलेशन रखा है लेकिन दोनों फार्मों के बीच में जो वेंटिलेशन का गैप है वो बहुत ही ज़्यादा है अब इस चीज़ को देखेंगे तो यहाँ से जो वेंटिलेशन का गैप है ये लगभग तीन फुट प्लस वेंटिलेशन मैंने रखा है इस वाले इस वाले सेग में भी तीन फुट का प्लस वेंटिलेशन रखा है इसका कारण है कि बाहर का जो ठंडी हवाएं है वो दोस्तों अंदर ना आए उस तरफ से भी तो ठंडी हवाएं आने की जो वजह होती है जो उस वाले साइड से अगर ठंडी हवाएं आती है तो इस फार्म में इंटर ना काट सके और इस वाले सेड में भी हवा ना बहे इसके लिए दोस्तों मैंने उस वेंटिलेशन का इस्तेमाल किया है लेकिन उसके साथ साथ आपको भी यही भी ध्यान रखना है कि बाढ़ बहुत जल्दी से बढ़ रहा है तो बाढ़ में भी कोई ईयर में गंदगी ना आए इसका मतलब एमोनिया गैस ना हो तो इसके लिए दोस्तों ये छोटा वाला सेट इस्तेमाल कर तो ये दोनों सेट आस पास है इसलिए इस सेट में क्या करता है कि इस वेंटिलेशन को रोक लेता है जो ठंडी हवा के रोक लेता है और अभी कुआसा के भी बहुत अच्छे दिक्कत आ रही है कौन कौन दिन बहुत कुआसा हो रहा है तो उसके वजह से भी बाहर की दो तरफ मैंने लगभग फुल पर्दा ही कर दिया है और वेंटिलेशन के लिए अंदर इस तरफ मैंने आधा आधा पर्दा का इस्तेमाल किया है दोस्तों आप भी आपके फार्म का जो सिचुएशंस है या फिर टेम्परेचर जो है उसके ध्यान रखते हुए आपका पेपर का मैनेजमेंट दोस्तों कर सकते हैं अभी मेरा वेस्ट बंगाल के अंदर जो टेम्परेचर चल रहा है रात के टाइम पे अगर देखा जाए अठारह से अठारह से 20 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर के आसपास हो रहा है और सुबह के टाइम लगभग पंद्रह सोलह तक भी चला जाता है तो बहुत ठंडी पड़ते हैं सुबह के टाइम तो इस टाइम के इस ठंडे के जो मौसम के हिसाब से मैं पेपर का इस्तेमाल कर रहा हूँ सोच समझ के तो आप भी सोच समझ के कीजिए मैं कर रहा हूँ मतलब आप भी मत कर दीजिए अगर आपके पास के कोई भी और स्टेट से तमिलनाडु से है महाराष्ट्र से वहाँ पर टेम्परेचर थोड़ी डिफरेंट दोस्तों हो सकती है दूसरी बात दोस्तों मैं रात में जब आया हूँ मैं एक चीज़ नोटिस कर रहा हूँ साउंड का प्रॉब्लम थोड़ा मेरे कानों में आ रहा है तो साउंड का प्रॉब्लम दो तीन दिनों से है लेकिन मैं सोच रहा था कि साउंड का जो प्रॉब्लम है वेदर की वजह से हो रहा है क्योंकि कुछ दिन से वेदर थोड़े एक दिन गर्मी हो रहा है एक दिन ठंडा हो रहा है काल बहुत हवा बह रहा था सुबह के टाइम बहुत ही हवा बह रहा था तो लीटर को अच्छे रखने के लिए मैंने बाहर के पेपर ना इस्तेमाल किया लीटर रैकिंग करता सुबह के टाइम हवा बाढ़ को लग जाता है एक दो बार उसके वजह से शायद आया होगा लेकिन सुपरवाइजर भैया ने मुझे जो मैनेजमेंट में ट्रीटमेंट बोला है कि इसका लांस इकोलाई या फिर जो अंदर की तरफ इकोलाई के जो थोड़े चाप इकोलाई रह जाते हैं उसके वजह से भी हो सकते हैं तो इसके लिए जो ट्रीटमेंट मैं कर रहा हूँ मैं एंटीबायोटिक इस्तेमाल करूँ दोनों का ही एंटीबायोटिक से साउंड कर जाता है अच्छा मैनेजमेंट है और लान सिकोला अगर रह जाते हैं जेंटा मेडिसिन मैंने कर दिया है टॉयसिन के साथ उससे भी दोस्तों ये काट जाता है और इस टाइम लीटर डैकिंग हो चुका है बहुत घंटे पहले तो अभी दोस्तों अगर बाढ़ में कोई कॉक्सी अभी गर्मी का टाइम नहीं है लेकिन एक एग्जांपल को तौर तो, तौर पे आप बता दूं अगर कॉक्सी का जो ड्रॉपिंग का इशू होता है लीटर डैकिंग से पहले बाढ़ का जो पोटी का कंडीशन होता है उसको आप अच्छे से देख सकते हो इस टाइम एक परफेक्ट टाइम है दोस्तों अगर कोई भी बाढ़ में डिस्टर्बेंस है अगर बाढ़ इकट्ठा हो रहा है एक जगह इकट्ठा होने के वजह वजह से भी बहुत प्रॉब्लम आ जाते हैं तो ठंडे के टाइम ठंडे के वजह से अभी जो इकट्ठा हो रहा है वो ठंडे के वजह से हो रहा है लेकिन कुछ कुछ टाइम पे इकट्ठा होता है बाढ़ में डिस्टरबेंस के वजह से तो इस इकट्ठा होने पे भी, भी आप नोटिस कर सकते हो क्योंकि अभी आपको बाढ़ को दौड़ाया नहीं बाढ़ नेचुरल जो बिहेव करेगा उसके हिसाब से दोस्तों आपका जो सिस्टम है आप उसमें चेंजेस कर सकते हो दोस्तों अभी दोस्तों मैंने एक चीज़ नहीं किया कि फीडर का जो जगह मैंने रोप लगा दिया है दूरी लगा दिया है लेकिन उसको मैंने अच्छे से ज़्यादा ऊपर टंगाया नहीं है इसका दोस्तों कारण नहीं है कि अभी साउंड का प्रॉब्लम थोड़ा है तो अगर ज़्यादा टंगा रहेगा ज़्यादा ऊपर जैसे कि पानी का जगह है सिस्टमेटिक बोला जाए तो पानी का जगह और फीडर का जगह इक्वल होना चाहिए जो रोप के ऊपर लेकिन अगर फीडर का जगह टंगा दूंगा और जो नेट फीडर के गले में लगा हुआ है जैसे कि ई नेट की सादा नेट की बोला जाए तो उस नेट को गले से घसने से जो साउंड का प्रॉब्लम है वो थोड़ा बढ़ सकते हैं ये एक बहुत ही अगर बाड़ी की से मैनेजमेंट करते हो तो इस चीज़ को आप नोटिस कर सकते हो तो उसको गले से एक घसने से साउंड का प्रॉब्लम दोस्तों बढ़ सकता है तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि अभी जितना हो सके जो फीडर का जगह है मैंने नीचे कर रखा है माटी के लगभग एक उंगली तक से सिर्फ टंगाया हुआ है ज़्यादा ऊपर दोस्तों नहीं टंगाया है इस चीज़ को भी आप अच्छे से नोटिस कर सकते हो दोस्तों और अभी पेपर लगभग एक घंटा हो चुका है पेपर मैंने बांध दिया है 
तो उसके बाद मैं वेंटिलेशन जहाँ से होता है मैं इस जगह पर ही खड़ा हूँ मैं एक चीज़ यहाँ पर नोटिस करता हूँ कि यहाँ से हवाई तो निकल रही है तो हवा में कोई गंदगी तो नहीं है इसका मतलब अगर थोड़ी बहुत ही हवा में आपको एक जैसे कि आप निश्वास लेते हो तो इसमें आप देख देखेंगे कि थोड़े बहुत अगर आपको एमोनिया गैस का भी ट्रेसेस नाक में आ रहा है तो आपको हमेशा सोचना होगा कि अभी पूरा रात बाकी है तो आ, इस घर के अंदर एमोनिया गैस हो सकती है तो पेपर का इस्तेमाल दोस्तों आपको थोड़ा बहुत खुलना हो, हो सकता है तो इस चीज़ को भी हमेशा दोस्तों ध्यान रखना है तो एक सिक्स सेंस गेम है अगर आप सिक्स सेंस से एक चीज़ को देखेंगे तो आपके जो मैनेजमेंट है दोस्तों उसमें आप इसको एड ऑन कर सकते हो और अभी रात का टाइम है कुछ ही मिनटों पहले मैंने पानी का जगह को भी मैंने अच्छे से साफ़ किया अच्छे से नहीं लगभग पानी जो ऊपर वाला हिस्सा है वो मैंने फेंक दिया सुबह के टाइम मैंने ब्लीचिंग से साफ़ किया था तो इसमें क्या होगा कि पानी बाढ़ में अच्छा पानी देने से पानी बाढ़ में ज़्यादा इंटेक करेगा दोस्तों तो यही था दोस्तों कुछ बातें और जब लाइट का इस्तेमाल करेंगे ये, ये तो इस इस वाले सेट में आपको इतना अच्छा समझ नहीं आएगा इस वाले सेट में आपको दिखाता हूँ लाइट का जब इस्तेमाल करेंगे आप देख सकते हो उस वाले सेट में इस तरफ लाइट दिया हो इस वाले सेट में उस तरफ लाइट दिया है फिर उस तर उस वाले सेट में उस तरफ लाइट तो लाइट को एक जेड सेप में दिया हो जैसे कि हर एक जगह पर लाइट अच्छे से बाढ़ में पड़े लाइट अच्छे से पड़ने से क्या होगा बाढ़ का जो फीड इंटेक है वो बहुत ही अच्छा आएगा तो इसी चीज़ को आप फोकस रखना होगा और फार्म के बीच को जो जगह है इसमें अच्छे से हर दो दिन तीन दिन अंतर फॉर्मालिन से स्प्रे कीजिए और फार्म के बाहर की तरफ भी अच्छे से फॉर्मालिन से स्प्रे कीजिए साफ सुथरा रहिए जितने साफ सुथरा रखेंगे उतना आपको बाढ़ का ग्रोथ दोस्तों अच्छा रहेगा तो यही था एक इम्पॉर्टेंट वीडियो शायद बहुत ही लंबा हो गया अगर कोई भी फार्मर अंत तक वीडियो देख रहे हो तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों अगर नए फार्मर है आप तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए जय हिंद दोस्तों